ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ദിവ്യാസ് കുക്കേഴ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ ആണ് അൽഫഹാം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാൽ അൽഫാം ഓർഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും അൽഫാം തന്നെയല്ല കണ്ണിലൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന കാരണം വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ താ ഞാൻ ലെഗ് പീസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നീളത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തേക്കണത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായി വരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മസാലയൊക്കെ നന്നായി ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കാനാണ് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു വാളം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് അവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് എല്ലാം പിടിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ഒരു നാല് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സബോളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കണത് നമുക്ക് അടുത്ത് മാരിനേഷനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ജീരകമല്ലേ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നോ ഒന്നരയോ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു നാല് സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ നമ്മുടെ തൈരും കൂട്ടി അരച്ചിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ഇതാ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര നേരം വയ്ക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെയാണ് ഗസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ആ തീരെ നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി അതിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിംഗ് പാനിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാ കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പല ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിളും സർക്കിളിലും പല വലുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാത്രത്തിന് സൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വലുപ്പത്തിലുള്ളത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീയിലല്ല കനലാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചും തിരിച്ചും വെച്ച് നന്നായി മൊരീച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അൽഫാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായി നല്ല തീയിൽ വെക്കണം നല്ല കനലിൽ വെക്കണം തീയിലല്ല കനലിൽ വെക്കണം കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാതെ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണതിൽ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി അതുപോലെ നമുക്ക് സെയിം ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ അധികം ഓയിൽ ഇല്ലാതെ ഫ്രൈയിങ് പാനിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തിനെ അധികം കാശ് ചിലവാക്കി ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരാം താങ്ക് യു